മനുഷ്യന്റെ ചരിത്രത്തിൽ നമ്മുടെ ജീവിതം തന്നെ മാറ്റിമറിച്ച അഞ്ച് കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ആദ്യ ഭാഗമാണത് തുടർ ഭാഗങ്ങളിൽ കൂടുതൽ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളെ പരിചയപ്പെടാം ഒന്നാമത്തെ കണ്ടുപിടുത്തം ചക്രമാണ് നടന്നെത്താവുന്നതോ തുഴഞ്ഞെത്താവുന്നതോ ആയ ദൂരം ഒരു കാലത്ത് അത് മാത്രമായിരുന്നു മനുഷ്യന്റെ ലോകം ആ ലോകത്തിൽ വിപ്ലവകരമായ മാറ്റം വരുത്തിയത് ചക്രത്തിന്റെ കണ്ടുപിടുത്തമാണ് അങ്ങനെ ചക്രം നാഗരികതയുടെ ആദ്യ അടയാളങ്ങളിൽ ഒന്നുകൂടിയായി മാറി ആരാണ് ആദ്യത്തെ ചക്രം ഉണ്ടാക്കിയതെന്ന് ഇന്നും ആർക്കും അറിയില്ല ഒരു പക്ഷേ മലമുകളിൽ നിന്ന് ഉരുണ്ടുവന്ന മരത്തടികൾ കണ്ടിട്ടായിരിക്കാം പുരാതന മനുഷ്യന് ചക്രം എന്ന മഹത്തായ ആശയമുദിച്ചത് ഇന്നോളം കണ്ടെത്തിയതിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും പഴയ ചക്രം മെസപ്പൊട്ടോമിയിലേതാണ് ഇതിന് ചരിത്രകാരന്മാർ അയ്യായിരത്തി അഞ്ഞൂറിലേറെ വർഷങ്ങളുടെ പഴക്കമാണ് കണക്കാക്കുന്നത് ആദ്യകാല ചക്രങ്ങൾ മരത്തടി കൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നത് മരചക്രത്തിന് തേയ്മാനം ഉണ്ടാകാതിരിക്കാൻ ചില വിദ്യകളും പുരാതന മനുഷ്യർ പ്രയോഗിച്ചിരുന്നു നാലായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് വർഷം പഴക്കമുള്ള ഒരു ചക്രത്തിന്റെ വക്കിൽ ചെമ്പാണികൾ തറച്ചിരുന്നത് അതിന് തെളിവാണ് ഭാരം കുറയ്ക്കാനായി വൈകാതെ ചക്രങ്ങളിൽ വലിയ തുളകൾ ഉണ്ടാക്കാനും തുടങ്ങി ഇത്തരം തുളച്ചക്രങ്ങളിൽ നിന്നാണ് ആരക്കാലുകളുള്ള ചക്രങ്ങൾ ഉണ്ടായത് ഏതാണ്ട് നാലായിരം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പുള്ള കാര്യമാണിത് രണ്ടാമത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട കണ്ടുപിടുത്തം ടെലിഫോൺ ആയിരുന്നു ടെലിഫോൺ ആണ് ഒരു പക്ഷേ നമ്മുടെ മനുഷ്യന്റെ ടെക്നോളജി രംഗത്തെ ഏറ്റവും വലിയ മാറ്റങ്ങൾക്ക് കാരണമായ ഒരു കണ്ടുപിടുത്തം ഏതാണ്ട് നൂറ്റി നാൽപ്പത് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പായിരുന്നു ഈ ഒരു കണ്ടുപിടുത്തത്തിന് കാരണമായ ചില സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായത് വാട്സൺ ഓടി വരൂ എനിക്ക് നിങ്ങളെ കാണണം മഹത്തായ ഒരു കണ്ടുപിടുത്തത്തിന്റെ തുടക്കമായിരുന്നു അത് ടെലിഫോൺ എന്ന മഹാ അത്ഭുതത്തിന്റെ അലക്സാണ്ടർ ഗ്രഹാംബൽ മറ്റൊരു മുറിയിലിരുന്ന് തന്റെ സഹായി വാട്സനെ വിളിച്ചത് ലോകത്തിലെ ആദ്യത്തെ ടെലിഫോൺ സന്ദേശമായി മാറി ഗ്രഹാംബൽ രൂപം നൽകിയ ട്രാൻസ്മിറ്റർ ഒരു മുറിയിലും അതിന്റെ റിസീവർ സഹായിയുടെ മുറിയിലും വച്ചായിരുന്നു അവരുടെ പരീക്ഷണം ട്രാൻസ്മിറ്ററിന്റെ ബാറ്ററിയിൽ കൈതട്ടി അതിലെ ആസിഡ് ബെല്ലിന്റെ ദേഹത്ത് വീണു ഉടനെ അദ്ദേഹം സഹായത്തിന് വാട്സനെ വിളിച്ചു റിസീവറിലൂടെ അത് കേട്ട് ഓടിയെത്തിയ വാട്സൺ സന്തോഷം കൊണ്ട് തുള്ളിച്ചാടി അങ്ങ് വിളിച്ചത് ഞാൻ ശരിക്കും കേട്ടു ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തി ആറ് മാർച്ച് പത്തിനായിരുന്നു ആ സംഭവം ഗ്രഹാം ബെല്ലിന്റെ ടെലിഫോണിൽ പിന്നീട് ഏറെ പരിഷ്കാരങ്ങൾ ഉണ്ടായി എമിലി ബേണിലാർ എഡിസൺ എന്നീ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തി ഏഴിൽ ടെലിഫോൺ കൂടുതൽ സംസാര യോഗ്യമാക്കി അതിന്റെ തുടർച്ചയായിരുന്നു മൊബൈൽ ഫോണിന്റെ കണ്ടുപിടുത്തം അത് പിന്നീട് ഒന്നാം തലമുറയും രണ്ടാം തലമുറയും പിന്നിട്ട് ഇപ്പോഴിതാ അഞ്ചാം തലമുറയിൽ എത്തി നിൽക്കുന്നു മൂന്നാമത്തെ കണ്ടുപിടുത്തം കുതിരവണ്ടിക്കൊരു പകരക്കാരനായി എത്തിയ ആളായിരുന്നു അതെ ട്രെയിന് തന്നെ തീവണ്ടിയെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ ആദ്യം തെളിയുന്ന പേരാണ് ഇംഗ്ലീഷുകാരനായ ജോർജ് സ്റ്റീഫൻസിന്റേത് ജനങ്ങൾക്ക് സുരക്ഷിതമായി സഞ്ചരിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു വാഹനം ഖനി തൊഴിലാളിയായ സ്റ്റീഫൻസിന്റെ സ്വപ്നം അതായിരുന്നു ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ചിൽ പൊതുജനങ്ങൾക്കായുള്ള ലോകത്തിലെ ആദ്യത്തെ തീവണ്ടിപാത ഇംഗ്ലണ്ടിൽ അദ്ദേഹം യാഥാർത്ഥ്യമാക്കി സ്റ്റോക്ടൺ ആൻഡ് ഡാർലിംഗ്ടൺ റെയിൽവേ എന്നായിരുന്നു അതിന്റെ പേര് നാലാമത്തെ കണ്ടുപിടുത്തം കാറ്റടിച്ചാൽ കിടാത്ത വിളക്കായിരുന്നു ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി രണ്ട് സെപ്റ്റംബർ നാല് ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായി ഒരു നഗരം മുഴുവൻ വൈദ്യുത വെളിച്ചത്തിൽ മിന്നിത്തിളങ്ങിയ ദിനമായിരുന്നു അത് ന്യൂയോർക്ക് നഗരത്തെ ഒന്നാകെ വൈദ്യുത വെളിച്ചത്തിന്റെ അത്ഭുത ലോകത്തേക്ക് ആനയിച്ചത് മഹാനായ ഒരു ശാസ്ത്രജ്ഞൻ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളുടെ തമ്പുരാനായ സാക്ഷാൽ തോമസ് ആൽവ എഡിസൺ കാറ്റടിച്ചാൽ കിടാത്ത ഒരു വിളക്കിനായി എഡിസൺ തന്റെ പരീക്ഷണങ്ങൾ ആരംഭിച്ചു ചില ലോഹങ്ങളിലൂടെ വൈദ്യുതി കടത്തിവിട്ടാൽ അവ പ്രകാശിക്കുമെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് അറിയാമായിരുന്നു ഒരു ഗ്ലാസ് ജാറിനുള്ളിൽ ലോക ഫിലമെന്റ് ഉറപ്പിച്ച് അദ്ദേഹം വൈദ്യുതി പായിച്ചു അത് വെട്ടിത്തിളങ്ങി പ്രകാശം പരത്തിയെങ്കിലും കുറച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഉരുകിപ്പോയി ഏറെ പരീക്ഷണങ്ങൾക്കൊടുവിൽ അദ്ദേഹം കാർബൺ പൂശിയ ഫിലമെന്റ് ഘടിപ്പിച്ച് ബൾബ് പ്രകാശിപ്പിച്ചു നാൽപ്പത്തിയഞ്ച് മണിക്കൂർ അത് തുടർച്ചയായി പ്രകാശിച്ചു കാറ്റടിച്ചാൽ കിടാത്ത വിളക്കിനുള്ള തന്റെ പരീക്ഷണം വിജയകരമെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലായി ആ കണ്ടുപിടുത്തമാണ് പിന്നീട് ലോകത്തെ ആകെ വെളിച്ചത്തിലേക്ക് നയിച്ചത് അഞ്ചാമത്തെ മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കണ്ടുപിടുത്തമായിരുന്നു ലൈറ്റർ എന്നത് അതിനു മുമ്പേ പറയേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ടായിരുന്നു ശരിയാണ് തീ മനുഷ്യന്റെ ജീവിതത്തിൽ വലിയ വഴിത്തിരിവുകൾക്ക് കാരണമായിട്ടുണ്ട് കല്ലുകൾ ഒരു സീം മറ്റും തീ ഉണ്ടാക്കാൻ മനുഷ്യൻ
അവ വലുപ്പം കൂടിയതും ഒരല്പം അപകട കാര്യങ്ങളുമായിരുന്നു എന്തായാലും പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിൽ അതിന്റെ നിർമ്മാണവും അവസാനിപ്പിച്ചു ആധുനിക ലൈറ്ററുകൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മൂന്നിൽ പ്രചാരത്തിൽ വന്നു എന്നാൽ മനുഷ്യൻ തീപ്പെട്ടി കണ്ടുപിടിച്ചത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഇരുപത്തി ആറിലാണ് ജോൺ വാക്കർ എന്ന ബ്രിട്ടീഷ് ശാസ്ത്രജ്ഞൻ പരീക്ഷണത്തിനിടെ രാസവസ്തുക്കൾ കൂട്ടിയിളക്കാൻ ഒരു കമ്പ് ഉപയോഗിച്ചു പിന്നീട് ആ കമ്പ് വൃത്തിയാക്കാനായി നിലത്തുരച്ചപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് കമ്പിന്റെ അറ്റം തീ പിടിച്ചു ഇതായിരുന്നു ആദ്യത്തെ തീപ്പെട്ടി കമ്പ് പിന്നീട് വെള്ള ഫോസ്ഫറസ് തേച്ചു പിടിപ്പിച്ച തീപ്പെട്ടി വ്യാപകമായെങ്കിലും അവ അപകടകാരികളായിരുന്നു അറിയാതെ ഉരഞ്ഞാൽ പോലും തീ ആളിക്കത്തും ചുവപ്പ് ഫോസ്ഫറസ് ഉപയോഗിച്ച് ആദ്യത്തെ സുരക്ഷിതമായ തീപ്പെട്ടി ഉണ്ടാക്കിയത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തി അഞ്ചിൽ ജൊഹാൻ ലൂൺ സ്ട്രോം എന്ന സ്വീഡിഷ് ശാസ്ത്രജ്ഞനാണ് ഇത്തരത്തിൽ മനുഷ്യന്റെ ചരിത്രത്തെ മാറ്റിമറിച്ച അഞ്ച് കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ നോക്കിയത് അടുത്ത ഭാഗത്തിൽ കൂടുതൽ കണ്ടുപിടുത്ത